Good evening, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? Everyone. And I feel very nice, teacher. I feel very you? nice. Good. <laughs> Excellent. It's nice to hear that. And how's your family? Uh, my family is nice, and my son is to learn uh, the read. Uh, he has uh, five years old. Oh, one. he is five years old. See, and he's learned to he, read. He's learning reading. Yes, it's very funny. Listen. Oh my goodness! <laughs> and uh, is he in a preschool? Uh, he's in a parvularia cinco. Okay, it's preschool, right? Yes. Preschool. Preschool. Okay. Yes. And you? How are you? I'm doing great. Thank you for asking. I'm so happy to see you guys again this week. Thank you. All right. Very good. Uh, Norma Portillo, how are you? Norma, your last name in English is Portillo, not Portillo. Okay, Portillo. Because Hello, in, Portillo. Okay, yes, because in English, because in English the LJ it doesn't it doesn't exist. So if you talk to a person from the USA, oh. they're gonna call you Miss uh, Mrs. Portillo. Okay, thanks. Okay, and Portillo. how was your how was your day so far, Mrs. Portillo? Oh, very, very nice. We okay. went to the go went to the go go to the beach yesterday. You went you went to the beach yesterday. Yes. Oh my goodness! How um, come how come you did not invite us <laughs> to return this day at okay. seven seven? So you no, came back today PM. at seven. Um. Un poco cansada. A little bit tired. Yes. Of course, yes, yes. You went to the beach one day. Okay. So you spend the day and the evening over there. Y en evening en la noche? Yes, you spend the day Hoy? and the evening. Y spend the day, I, I you, don't understand. Please. You spend the day and the evening. Over there, spend, spend, spend. yeah, you the, spend the evening over there. Spend. <laughs> you spend the day in the evening, see in the noche, pero over here. No, 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 in the end, okay. You spent, pasaste el día oh. y la noche allá. Oh, yes. <laughs> yes. Okay, that was great. Oh, my goodness. That's, that's yes, excellent. Yes. With my child. Your children. Children. Okay. Children. Uh, y cuando no son niños. Cuando no, es que jóvenes, children, igual. Children, yes, they, they will always be their children. Yes. Ellos siempre van a ser tus, sus niños, aunque, aunque cuando tú tengas, ahorita estás joven, ¿verdad? Pero cuando tengas unos 60 años y ellos tengan unos 40 años, they, they will still your children. Todo, van a seguir siendo tus, tus It, niños. Yes. yes, eso es la realidad, pero ¿por qué me dijeron una vez un teacher de que había que diferenciar y cuando son hijos grandes uno dice childs y cuando son, solo cuando son niños, son children? Eso lo aprendí, me lo enseñaron y pues no, no sé, es, creo es que, que no lo comprendí. Child es uno. Child oh. es uno. I have, I, I have a child. Yes. Ok. Yes. Oh, her name is. Yeah. I have a child. His or his name is. I have uh, children. I have children. Their names are. Okay, yeah. entonces don't have exist. 
Childs. No, it doesn't exist, <laughs> Childs. No, no, no. Ay, ok. No hay. Nice. Ok, ok, muy bien. Thank eso, you. eso se llaman irregular uh, nouns. Así se llaman irregular nouns. Okay. Estos son irregular nouns como, como cuando decimos man y men. Ok. Uh -huh. Ok. Woman and women. Yeah. Woman and women. Women. Woman. Woman. Uh -huh. And women. Esos son irregular nouns. Ok. Ok. So okay. cuando... Cuando dice dos personas, ¿cómo dices dos personas tú? Uh, peoples. Two peoples. Ah, sí, pero sin la S. Ah, porque estoy diciendo tú. Ok, ya mm. lo digo. No. No. No, porque esta... Esta palabra... Ya es plural. No le puedes poner la S. No existe esa palabra. Sí. Es two people. Two people. Ok. Sí. Hey, one person. Oh, ok. One person. Sí, no puedo decir persona, two. Ok. Two persons no existe. Two persons no existe. Claro. Ok. No existe. Uh -huh. Ni two peoples tampoco existe. ¿Sí? Ok. Ok, entonces va a ser two people, one person. Ya. Yeah. Okay, yeah, very good. Excelente. Okay. All right. And, and uh, let's see. How was your weekend, um, Waldemar? We miss you last week. Hello. Hi, teacher. I was sick. I you was were, sick. You were sick? Sí. Yes. Oh my goodness. I'm sorry to hear that. Jesus Christ. Uh, what What did you have? It was the flu or the COVID? Uh, COVID. <laughs> okay. Okay. That's good. Now we can say that we, we, we were in, we were in um, like, uh, well, we had uh, COVID, but um, before it used to be a bad thing. Now it's like just like a, a yeah. regular cold. It's my my first time. Your first time. There's always a yeah. first time, man, <laughs> for everything. <laughs> All right, very good. Well, we're glad to see you over here. And uh, Marcelo, you, you're welcome. Marcelo, how are you today? How are you, uh, teacher? Oh my goodness. Very I'm good. Do uh, I'm doing I'm great. Work, I'm, I'm doing. Yes, I'm doing great, but uh, let's see. Uh, uh, greet me again, please. How are you? Slowly. Uh, okay, okay, okay. Uh, how how are, you? are you? Are you? Yes. No, no you, no. Are you, no. How you. Are, you are you? you. No, how are tampoco, no. No, how are, no, no, so no. how are. How? <laughs> How are, are you? You. Así tiene que ser. Are How you? are you? Okay. How are you? How are you? No, mira, aquí no hay ni una you. 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 How are you? How are you? No, no you. How are you? You. 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 Yes. Okay. How, how are you? How are you? Very good. Excelente. Tiene que practicarlo, Marcel. Al final de este, de, este, de este módulo, si es lo único que aprendiste, how are you, aprendimos algo. Pero si terminas el módulo diciendo how are you, no aprendí. Okay. Okay. Entonces... Todos los días me van a saludar. How are you, teacher? Despacio. How are you? Así como okay. lo, lo, te lo pongo aquí. How, 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 are, how you? are you? Okay. Very good. Okay. Excelente. 
Good job, Marcelo. Thank you very much. And uh, Walter Antonio, my goodness. Excuse me, teacher. Excuse we me, teacher. missed you yes. last week. Excuse me, teacher. I've been working today. Oh, yes. Excuse me. I'm just putting it on the day with the videos this week. Oh, yes. But yes, we're going to be a day heavy. I know. The traffic is terrible. But we're going to be liberated. And tomorrow, all the time, I'm going to watch all the videos completely to put it on the day. Okay, very good, very good. But I did the tasks. I did the tasks and the book too. But excuse me, teacher. No, that's okay. That's okay. Don't worry. Don't worry. It's a, you know, we have to do what we have to do. Hacemos lo que tenemos que hacer. Yes. All right, very good, excellent. And uh, Cynthia Martinez. Cynthia, how are Hello, you? How are you? <laughs> I am fine, teacher. And you? I'm, do I'm doing great. Uh, and you? And you? And? And? And you? And you? You. And you, yes. You. Mm -hmm. Yes, I'm doing great. And you? Say it. I'm doing great. And you? Cynthia? I'm doing great. And you? Uh, no lo entiendo, Picha. Solo, solo repita. I'm doing yeah. great. And you? Repita de nuevo. I'm doing great. And you? I'm doing great. And you? And you? Mm -hmm. I'm doing great. And you? Okay. ¿Y los demás me escuchan? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes. All right. Entonces, está lloviendo por donde está Cindy. Okay, Tamara, how are you today? Hi, teacher. Good evening. Good evening, everybody. Oh, my goodness. I am, I am, I am think, but I'm here, teacher. Okay, you're thinking? Oh, you're tired. Yes, Tired. Tired. Sí. Tired. Tired. Yes. Un poco, un poco mal, pero aquí estoy. Tired. Tired. Yes. So you're going to say tired. 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 Mm -hmm. Tired. Yes. Y le pones la D al final. Tired. O le pones la tired. Tired. Well, is it tired death? Mm -hmm. Tired. Very good. Tired. Excellent. Oh, I'm sorry to hear that. Well, we're gonna uh, we are going to try to make uh, this two hours uh, uh, the I mean entertaining. Okay, entretenida. Vamos a estar tratar de hacer eso. All right. Okay. Very good. Is that a, um? Let's see. Is that Mauricio? You welcome. Is that Mauricio and and the little boy, my goodness, look at him. Oh, it's a, it's a girl. Uh, good evening. It's a girl, teacher. Oh, it's a girl. Oh, my goodness. Hey, it's a girl. Baby. How are you today? Nice. <laughs> uh, uh, she's she eating, huh? don't listen. She doesn't. She doesn't. She doesn't. She doesn't, so she doesn't listen. Ah, okay. <laughs> Hello. What is your name? Oh my goodness. Give me one second. <laughs> yeah. yeah. Uh, She's the uh, baddest girl. Hi. Hi, teacher. Yes, yeah, she yeah. is baddest girl. Yeah, she is baddest girl. Hi. Good evening. Good evening. Good evening. All right. Nice talking <laughs> to you, Mauricio. Hello, Hi. good. How are you? I am fine. Oh my goodness, we miss you a lot, Ruth. <laughs> I'm fine, teacher. All right. Okay, so I hope everything has been uh, uh, together for you this weekend. And um, 
Today, uh, we are going to start uh, uh, unit two. Yeah, unit two. So, in the first thing that we're going to be talking about, y la primera cosa que vamos a empezar a hablar, es acerca de los uh, eh, adverbios, adverbs of frequency. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un adverbio? Cualquier cosa que sepan, ¿verdad? Se, ve, es, se oye un silencio total cuando hago una pregunta. Cualquier bueno, usual, es... usualme, usualmente modifican los verbos. Para ok. Determinar bueno, posición, entonces, lugar. ¿no? Ok. Entonces, an adverb. A verb modifies. A verb. Esto, esto más que todo, ¿verdad? An adverb modifies a verb. Sí, eso es lo, eso es lo que lo que hace un adverbio, ya yes. modifica un verbo, y yes. Entonces, uh, pero tenemos diferentes tipos de adverbio. Lo que vamos a ver nosotros son adverbs of frequency. Vamos a ver los adverbs of frequency. Entonces, estos adverbs of frequency y es en vez de modificar de modificar un verbo al, al, al mismo tiempo que lo modifican, ¿sí? ellos también lo que dicen es indican una rutina o una actividad que se repite. ¿sí? Entonces, con eso en mente, que eh, indican una rutina o uh, una actividad que se repite, nos da la sensación de que los adverbs of frequency los vamos a usar con la simple present, las oraciones del simple present, porque eso es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Usando las oraciones del simple present para indicar actividades rutinarias, ¿sí? Entonces, un adverb of frequency, acuérdense, eh, indica una rutina o una actividad que se repite, días que se repite, ya sea diariamente, semanalmente, o cuánto por ciento se, se repite. Yeah. Entonces, eso es lo que vamos a ver. E, y después, vamos a ver dónde es que van. Entonces, y la primera sería, what are adverbs of frequency? Esa sería la primera pregunta que... Por ejemplo, si yo estuviera estudiando alemán y me dicen, hello, hello, hello. <ríe> y yo dije, ¿y eso qué es? ¿Para qué se, con, con qué se come? O, o es, ¿Cuál es el ingrediente de eso? ¿Verdad? Lo mismo ustedes. Entonces, what are adverbs of frequency? Eh, ¿Qué son esos? Hemos dicho. Entonces, y después, ¿para qué los usamos? ¿Y dónde van? Esas serían las tres preguntas que, que vamos a contestar hoy, aunque usted no las haya hecho, pero esas son las preguntas que, que hay que eh, estar bien claros antes de empezar a usarlos, porque si los usamos y luego no sabemos qué son, vamos a aprender la regla también antes de, de usarla, para cuando estemos, estemos leyendo, le digo, mire, aquí está esto, ¿sabe? ¿se acuerda la primera regla? Sí, o oh, la segunda regla. ¿sí? Entonces, adverse of frequency are used uh, use, uh, to, to indicate, indicate, dijimos que a routine, y la otra, ¿qué, qué, qué otra cosa dijimos? Una Or, actividad que se repite. Una actividad que se repite. There you go, repeated, repeated activity. Yes. Ajá, uh -huh. o repeated activities. Sí. Entonces, si eso es verdad, so they are, they are often used with the simple present sentence. Eso es, eso es lo de adverse of frequency. Eh, son, um, They are used to indicate the routine or repeated activities. So they are used often to use, uh, they are, so they are often used with the simple present tense. 
sentences. Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a aprender una rule, la primera regla número uno. Vamos a decir dónde es que los, dónde los colocamos, porque hay que saber dónde los vamos a colocar, ¿verdad? Entonces, en el caso de eh, Helen, o oh, vamos a poner a Jessica. Jessica. Jessica, ¿qué decimos de Jessica? Eh, always starts, starts uh, working at, uh, what time do you start working, Jessica? At quarter past eight. Okay, let's start work at uh, 8.15. Okay. 8.15 a.m., ¿verdad? A.m. Okay, so Jessica always starts work at uh, 8.15. En este caso, este es el frequency, el adverb of frequency. Si se fijan, está después de el subject y antes del verbo. Sí. Jessica always starts work at 6.15. Y al, cuando nosotros empezamos a, a aprender inglés, nosotros lo escribimos así. así. Jessica starts always work at 8.15. Sí. Así lo va a empezar a escribir usted siempre. Porque si, si la regla no se la sabe usted, entonces ahí se, se ve normal. Jessica comienza a... Jessica siempre comienza a trabajar a las 8.15. Sí. Así lo, lo escribiéramos nosotros, pero la regla dice que va después de el, el, el subject y antes del verbo, o sea, between the subject and the verb. Ahí va, en medio del subject y el verbo. Esa es la primera regla que vamos a entender. La otra regla, dígame si, si, lo estén, si, si está siendo clara esta regla y si no, le doy más ejemplos. Necesito que. Please, teacher, please, please. La regla, please. La, la, la entendamos bien. Ok. Entonces, la regla número uno dice que eh, va en medio del verbo y el subject. Sí. En ese caso, Walter. Walter. Often. Often. Goes to the gym. Often goes to the gym. In the evening. Yeah. Sí, aquí Walter es el subject y el uh, often es el, el frequency, adverb of frequency y el, el goes es el verbo. Entonces, se fija, está en medio del verbo y el subject. Esa es la primera regla que vamos a aprender. El adverb of frequency goes between the subject and the verb. Yeah. Esa es la primera regla. La segunda regla. Vamos a ver. Vamos a ver a uh, Mauricio. 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 Isn't. Isn't. Always. Happy about uh, the game, uh, game results. Um, Mauricio isn't always happy about the game result. Ahora, ¿se dan cuenta dónde está el, el advert of frequency? Sí, está aquí. El subject está aquí y tenemos un verbo aquí. ¿Qué verbo es ese? To be. To be. El verbo to be. to be. Sí. Entonces, remember this rule. When there is a verb to be in the sentence, the uh, adverb of frequency will always go after the verb to be. After the verb to be. No lo vayan a colocar acá. Yes. Con la primera regla. Mauricio always isn't happy about the game results. ¿Sí? Sino que va después del verb to be. Yeah. 
va después del verb to be aquí. Sí. Mauricio isn't always happy about the result game. Entonces, la, la, la segunda regla es cuando yeah, eh, there is a verb to be, it goes after the verb to be. Esa es la segunda regla. ¿Estamos bien ahí? Sí. Goes after the verb to be. Esa es la segunda regla. Y la rule number three. Number three. Vamos a decir. Por ejemplo, vamos a escribir una. Um, y vamos a ver a quién. Vamos a. Tamara. Um, Tamara está ahorita. Ahorita está cansadita. Entonces vamos a decir. Tamara. Tamara. Eh, Tamara has. Always. Has always hated. 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 Uh, early start. Early starts. Mm. Yeah, Tamara has always hated early starts. Ok. Ahora, ¿qué es este verbo aquí? En este caso, eh, ve que este es el verbo acá. Sí. Entonces, eh, si este es el verbo, ¿qué es este? Un auxiliary. Auxiliary, yes. Un auxiliary verb, yes. Entonces, cuando tengamos un auxiliary verb, el, uh, el, el, el adverb of frequency will go after the auxiliary verb. Si tenemos el can, el uh, would, could, should, yes, todos esos auxiliary verbs, eh, cuando tengan eso, ya saben que el adverb of frequency will go after the auxiliary verb. So, it's almost the same as uh, the verb to be. Casi es lo mismo como el verbo to be. Yes. Entonces, uh, es para tenerlo eso en cuenta. Yeah. Tamara has always hated early starts. Uh, que Tamara siempre uh, no le ha gustado levantarse temprano. <laughs> Pero es mentira, es mentira. Es mentira. Early starts. Yes. Comenzar tempranito. Yes. Una, una consulta, en este caso, eh, vaya, eh, en la primera regla, va primero el sujeto, después la, el verbo. Eh... No, sujeto y adverbio, adverbio. Ok, el adverbio entonces sería en este caso, que uh -huh. sería uh, always, ¿verdad? Always es, siempre es el, es el, el adverb o frequency que estamos usando, pero ya vamos okay. a aprender todos los que necesitamos aprender. Eh, okay. Solamente esta es para la colocación. ¿Dónde tengo que colocar yo el adverb o frequency cuando lo escribo en una oración? Y les estoy enseñando esas tres rules para que cuando ya los estemos escribiendo, usted los puede identificar y va a decir, oh, ok, aquí lo, aquí lo puso y aquí lo puse. ¿Y por qué lo puse ahí? Por eso es importante que quede esto bien claro. O sea, si no, si no está claro para usted, dígame, teacher, no, no, todavía no está claro. Eh, ponga otro ejercicio porque ya vamos a poner eh, prácticas pero vamos a hacer ejercicios también no si, se puede, si puede poner otros ejemplos sería ideal porque ahí sí que nos queda un poquito a mí no me cuál? queda todavía muy claro ¿de cuál? ¿de la una, el, de dos de, o tres? De, de, del primero ajá oh, del primero ok, el primero sí. este, este es el donde siempre va el subject el adverb por frequency y el verb. Yeah. Um, por ejemplo, diría I never uh, drink coffee in the afternoon. Mentira, ¿verdad? Sí, porque me gusta el café y siempre, pero este es solamente para educational purposes. Yeah, but I always drink coffee in the afternoon. I confess. <laughs> Confieso que tomo café en la tarde. Ok, I never drink uh, coffee in the afternoon. Entonces, si se fija, never es el uh, adverb of frequency. 
Drink is el verbo. The verb e I is el subject. Y si lo ponemos en tercera persona, third person singular, always remember the rule of the third person singular. Por ejemplo, eh, Jessica, Jessica never drinks. Sí, ahí no le puse drinks, sino que drinks. Yes, coffee. Lo demás es igual. In the afternoon. Teacher, entonces opera todo el presente simple con la incorporación del adverbio para modificar la frecuencia de la, de, de, bueno, y por supuesto la, la acción del verbo, de, de, del adverbio complementa y hace una acción diferente a la acción que, que está ejercida. Sí, ese es prácticamente, uh, uh, basically, it, it is the simple present uh, sentences that we are using where we just adding a uh, adverb of frequency. Es ah. una, una oración simple que estamos usando, solo estamos adhiriendo el, el adverbio de frecuencia. Ah. Y aprendiendo la collocation of it, dónde ah. va posicionado él. Dependiendo en este caso del, del verbo, después en las, con, ver, con verbo auxiliar y después con, con el, bueno, y con el tubi segundo y el verbo auxiliar. Yes, yes, yes. la auxiliary, yes. Ok, entonces es eso, vamos a. Vamos a, a ver, uh, uh, vamos a ver, my dog, see, my dog is always sleepy. <laughs> see, my dog is always sleepy. Si se fija aquí, y va después de, de, está always, está el dog y está el wow. es, el verbo. Uh -huh. Pero como este es el verbo to be, entonces uh -huh. lo pongo después del verbo to be. Uh -huh. My dog is Always sleeping. Perfect, perfect. Mm -hmm. Ahora vamos a ver otra. Our teacher. Y para, para asegurarnos de que hablamos de Antonio. ¿sí? Para que haga evidencia que es, ah. es moi del que estamos hablando. <laughs> sí. Often. Often gives us. Homework. Homework. Yeah. Okay. Our teacher, Antonio, often give us, gives us homework. Entonces, allí, si se fija, ya pusimos, eh, lo pusimos de otra forma, pero ¿qué uh -huh. reina es esta? Ahí estamos. Bueno, está el, 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 bueno, el sujeto, bueno, hay una expresión, el, 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 el adverbio, uh -huh. el verbo ya con la, el, con la, con el S, y ya se, se complementa ahí con la, con, 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 el, con el presente, con, entonces, con el complemento. Entonces, Ajá. ¿qué regla es? Esa es la número, quiero ver, es la uno. Yes, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. yes. Ok, entonces voy a decir esto, hay... I... Can never remember remember your name. Oh, I can never remember your name. ¿Sí? Jessica, ¿qué regla es esta? La uno, teacher. La uno. Oh my God. No, 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 no. Tamara, ¿qué regla es esta? La, la, la tres, sí, Correcto, estamos... la tres, sí, sí, la tres. Correcto, sí. ¿Por qué? Porque está usando un auxiliar. Eso. El auxiliary can. Mm -hmm. Yes, oh. el auxiliary can. Yes, I can never remember your name. Entonces, aquí tenemos las, sí, ve las tres reglas. La primera, la segunda, la primera. Sí. Y la tercera, la tercera regla que va. Ya. Ya. Yo creo que está, está claro, ¿verdad? Sí. El silencio me dice que sí. <risa> Moraleza. Sí, el silencio me dice que sí. O sea que eso dice que el silencio otorga. El que, sil el que hay silencio está otorgando, sí. Yo digo, ¿está claro? Si es silencio, sí. 
Ok, entonces ya que aprendimos uh, qué son adverbs of frequency y la collocation of them, tres, tres formas de, de, de colocarlo, dónde va, vamos a aprender ahora cuáles son esos adverbs of frequency. Y como dijimos que eh, lo ocupamos como para routines o a repeated activity, pero en esa repeated activity, um, ¿y qué, ¿qué es lo que ellos quieren decir? Sí, cuando lo usamos aquí, por ejemplo, el never. ¿Qué quiere decir never? Sí. Nunca. Oh, el, Nunca. Always. ¿Qué oh. quiere decir always? Siempre. siempre. Entonces, always. Siempre. Pero, pero, ¿qué es ese siempre? Pues entonces, siempre. entonces, lo que hacemos, nosotros le, le damos un porcentaje para posicionarnos a ver de qué estamos hablando. ¿ya? Pues el always, ok, de siempre, pero... De, de cinco días a la semana, si digo always, ¿cuántos días es eso? <risa> ¿Mm? ¿Más de cinco o los siete días? Eh, ok, son siete días, ¿verdad? Entonces, uh -huh. entonces estamos hablando de un 100%. Sí, 100%. Uh -huh. ¿sí? Si yo dijera always. la palabra always. Always. De un 100%. Oh, oh. Y si yo digo never, la palabra never, ¿cuánto sería esto? ¿Cuántos días de los siete días? Never. Siete. ¿Y Kelly? Never. Ninguno. O sea, never ninguno. Ningún día de la semana. Entonces, ¿cuánto por ciento sería ese? Cero por ciento. Cero por ciento, sí, correcto, sí. Ya ese, ya 0%, ya indica algo para nosotros, ¿sí? ¿sí? Entonces, el always está por una parte. ¿Puedo borrar esto de aquí? Sí. Sí, ok. Entonces, el, el always, por una parte, me dice que es 100% y el 0 me dice que es, es 0%. ¿Ya? Yeah. Entonces, almost, almost es, eso quiere decir casi, ¿sí? Um. Casi. Almost always, entonces, almost always, ¿cuánto sería porcentaje? Si es casi siempre. Un sesentón. <risa> no, casi siempre sería como un 95%. Un ochentón, un noventón. 95%, almost always. Casi siempre. Casi siempre. Almost always, sería un, un 95%. Almost always. El, Usually, tenemos el usually, 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 y el often, el often, lo que le damos a ese es eh, un 80% de, de frecuencia, acuérdense que esta es la frecuencia en la que estamos hablando, un 80% si decimos, I often go to the gym in the week, quiere decir que voy como tres días o cuatro días a la semana, sí, eso sería um, y tenemos el sometimes 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 yes. ese lo usamos nosotros y le damos un 50% o sea que si digo I sometimes go to to the uh, church es que decir que eh, dos o tres días voy a la semana sí sometimes y abajo de sa sometimes tenemos el seldom. Seldom. Yeah, seldom. Y el seldom. Uh, también. Y, y, not uh, often. O le ponemos solo el seldom ahí. El seldom le podemos dar como un 20%. Uh, 20%. Y abajo de 20% sería... Um, y podemos poner el Ravelly, si han escuchado Ravelly, 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 Rarely yeah. drink beers. Mm -hmm. Yeah. Rarely drink beers. Yo, oh, yo creo que le va a poner almost. <laughs> yes. Almost. <laughs> never. Yes. Almost never. 
It almost never sería como 5%. Mm. Ah. Sí. Almost never uh, drink beers on Mondays. Yeah, los demás días sí. <laughs> yes, yeah, sería como 5% y el never sería un 0%. Entonces, es, es, estos son los uh, adverbs of frequency. Ya aprendimos qué son adverbs of frequency. Ya aprendimos la collocation de ellos. Aprendimos tres reglas. Y hoy ya vimos algunos de ellos uh, eh, de los que vamos a estar usando. ¿Sí? Ok. Entonces, uh, por ejemplo, si digo Kelly... Kelly is never late for class. Mm. Kelly is never late for class. Hoy está bien calladita, Kelly. ¿Qué le pasa? ¿Qué le han hecho? Dígame, ¿qué le hicieron durante el fin de semana? Eh, no, sin teacher, nada. Nada, ok. Eh, uh, I started class. Eh, I had más face. Eh, por eso tenía la cámara apagada. Ok. No, 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 pero la, la veo bien, bien eh, eh, seria. ¿Qué le, di, ¿Qué le dije yo? Dígame. ¿No? Todo está bien. Que si me habían hecho algo el fin de semana. <risa> ok. Very good. Excelente. Ok. Kelly is never late for class. Entonces, esta, si vemos cómo va después del verbo to be. Yes, tenemos un verb to be y siempre va acá. Sí. Entonces, eso eh, es lo que nos va a costar más, de poner el adverb después del verb to be. Ok, y la otra, we usually, we usually eat uh, breakfast, break, uh, breakfast, uh in the morning we usually eat, the, eat breakfast in the morning or we usually eat lunch at the cafeteria we usually eat uh, dinner with our family okay alguna pregunta de de estos uh, adverse of frequency? No. Ok, entonces uh, escríbame una oración con cada una de las reglas. Serían tres oraciones solamente, ¿verdad? Pero hágalo de, de su, de su uh, actividad que usted hace en la casa o, o en el trabajo o at work.
Me avisan cuando hayan terminado, por favor. Please let me know when you're done. Ok, Jessica, ¿me da las suyas, por favor? Ok, teacher. I often watch TV in the week. Ok. My son is always happy when called with me. Ok. I can never forget the friend's birthday. Okay, uh, I can never forget my friends. Uh, uh, excuse me, my friends' birthdays. Birthday, okay. Birthday. Very good, very good, excellent, good job, good job. Thank very you. good. Um, Walter? Me, me falta uno, teacher. Ok, ok. Pero, pero la, la que tengo ahorita. No, va, va, ya regreso con usted, no se preocupe, okay. tranquilo. Pero, pero, tranquilo. Yeah. Eh, Kelly. Ok. Eh, I sometimes go in the church. Ok, I, I, say I sometimes Times go to church. Go. Ah, to church. Okay. Yeah, to church. I sometimes go to church. Yes. Go to church. Mm -hmm. uh, Marcela is always travels in the personal bus. Uh, Marcela, Marcela is always, always. Yes, taking Travis, the uh, public or taking the bus. Uh -huh, the personal bus. Personal. Oh, de ella. Uh -huh. Es de ella el bus. Es, de, uh -huh, es bus personal del trabajo, solo para empleados. Oh, okay. Ah, entonces es, uh, uh, Marcela is always, uh, Marcela always takes uh, the company's company's transportation. Transportation. Oh. Yeah. Marcela is always, uh, Marcela always, oh, is always taking, I think it's a taking. Yes, Marcela is always taking the company's transportation. Yeah. 
Okay. Marcel is always take, taking. <laughs> Marcel is always taking the company's transportation. Okay. Y, y la última, I can seldom go to the meetings. I can seldom go to the meetings. Okay. Uh -huh. Esa es de mi trabajo. Ya. Very good. Excellent. Good job. Matamara. Um, la primera sería, teacher, mm -hmm. I always watch movies with my family. Okay, very good. Uh, second is, my sister isn't never in our house at Saturday. Okay, isn't never at our house. Okay. At our house. Yes, on Saturdays. On Saturday. Yes. My sister isn't never at our house on Saturday. Mm -hmm. And number three is I can sometimes sleep the Sunday in the in the afternoon. I can sometimes sometimes sleep sleep mm -hmm. the Sunday on Sunday on Sunday on Sunday on Sunday in the afternoon okay in the after the afternoon the porque empieza con un sonido vocal the okay. afternoon. Yeah. Okay. I the can sometimes afternoon. sleep on Sundays in the afternoon. Or oh, on Sundays, los domingos, vamos a poner. Sundays. Sometimes sleep on Sundays in the afternoon. A veces uh, duermo los domingos en la tarde. <laughs> okay. Yes. Eso está bien. Sabe que el, el mejor plan para un domingo es no tener planes. Sí, hay que descansar. Yeah, very good, yes. ¿Qué va a hacer ahora? Um, eh, tengo un plan ahorita. ¿Cuál es el plan? Descansar. Ok, very good. Excelente, very good. good job, good job. Uh, Cynthia. I always cook in the dinner. I always cook for dinner. For dinner, I, I always cook for dinner. My mother is almost sing, singer. Uh, como? My mother almost? My is almost singer. Cantando. Uh, my mother mm -hmm. is, is always? Almost. Oh, it's almost, okay. Mm -hmm. Almost, uh huh. A singer, singer uh -huh. it's singer. almost a singer, it's casi uh -huh. es un cantante. No, este, mi mamá casi siempre. Um... Entonces, almost always. Uh -huh. sí, cabal. Mm -hmm. My mother is almost cantando, always uh -huh. gay. Sing. 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 Uh -huh. Sings. Yes. Uh -huh. Quise poner teacher, mi mother siempre, este, casi siempre anda cantando. Uh, my mother is almost always singing. Singing, uh-huh. My mother is almost always singing. Uh. Mm -hmm. Okay. 
y la otra teacher no la hice de lo que yo hago, sino que la hice, bueno, dice, Carlos has always sleep. ¿Quién es Carlos? Yo la hice solo por, o sea, oración. No la hice de lo que yo hago. Uh -huh. Carlos. Has. Carlos. Carlos. Uh -huh. Has. Always. Eh, Carlos A. Ah, ahí dice Carlos A. Ah. Entonces ahora le ponemos este, es el adverbio uh -huh. o frequency. Uh -huh. Ahora viene, viene un verbo. Uh -huh. Es listo. Uh -huh. A. Siempre con sueño. Es sleeping. Uh -huh. Así. Carlos uh, siempre ha dormido in my bed. Carlos has always sleep in my bed. Yeah. Así lo quería poner. Es... Sí, teacher. Ok, entonces va así, vea. Así, slept. Como estamos usando aquí el auxiliar, este tiene que ir en past participle. Entonces, Carlos has always slept in my bed. Carlos siempre ha dormido en mi cama. Bueno, la verdad, teacher, que quise poner, Carlos siempre... Eh... Tiene sueño. Pero, pero cuando pone el has, este sí. has, este has es una, eh, se llama sí. uh, present perfect. Uh -huh. Que quiere decir ha ah, dormido. Uh -huh. sí. Ok. Entonces, eso es la que cuando usa el has, eh, es el auxiliar. En este caso, el verbo has, ese no, tiene, no quiere decir, eh, si lo usamos como verbo, este diría uh, tiene. Ok, sí. Entonces, si lo, si, lo, si lo traducimos aquí, no tiene sentido. Diría, Carlos tiene siempre dormido en mi cama. No tiene sentido. Uh -huh. Pero si lo, lo leemos, lo interpretamos como la estructura de un uh, present, present perfect, entonces este quiere decir a ah, y este dormido. Carlos siempre ha ah, ah, dormido en mi cama. Uh -huh. Sí, este slept quiere decir dormido. Ok, yo creo que no, 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 no le ha quedado claro eso. Eh, el, de, el, de la, el de la auxiliar. Podríamos decir, eh, I would, would Ay, que, always. Es que quise poner, Carlos, siempre este, tiene sueño, algo así. Sí, pero ¿dónde está el auxiliar ahí? El, Voy a hacer Carlos, otra. Eso sería, Carlos is always, is always. sleepy. Mm -hmm. Sí, aquí... Carlos uh -huh. siempre tiene su año. <risa> siempre Ajá, está siempre dormitado, es siempre anda durmiendo. Eso es lo que se interpreta aquí. ¿Ve? Esa sería eh, de, del verbo to be. Después de, le ponemos el adverb después del verbo to be. Uh -huh. Uh -huh. Okay. ok. Ok, good, good job, excelente. All right, uh, um, Norma. Uh, okay. I I always get up at okay. four forty five a.m. Okay, very good. Um, my my daughter is almost always work walk in the 
the university. Mm. Okay. Otra vez, dígamelo. My daughter mm -hmm. is almost always uh -huh. wa walk in the university. ¿Y qué es walk? Eh, o oh, ¿cómo se dice caminar? Siempre camina en la universidad. Oh, este es walk. Walk, walk. Ok, walk. Yes, walk. Y se escribe así. Walk. Se, se escribe así. Entonces, uh, uh, my daughter is always... Siempre. Mm -hmm. Walk in the okay. university. No, 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 sé, no, no tiene sentido. My daughter always walk at the university. Así sería la oración. Para My ti. daughter is... My, my daughter está... Oh, sí. Yes, yes, yes. Mm -hmm. Entonces, para poner mi hija siempre camina en la universidad. My daughter always walk at the university. Sería, my daughter, my daughter. Oh. Always walk at the university. At. Mm -hmm. My daughter always walk at the university. The uni university. Mm -hmm. Okay. And I can almost, almost always run on Sunday in the park. Mm -hmm. Okay. Uh, I can. Always. Almost always. Oh. Almost. From. Okay. I can almost. Always. Casi siempre. Puedo casi siempre. Yes. Mm -hmm. From. Run. Mm -hmm. Ten minutes at the park. Yeah, I can always, uh, I can almost always run ten minutes at the park. Ahí estaría muy. Puedo casi siempre correr diez minutos en el parque. Esa sería la la tercera, ¿verdad? Okay. Okay, very good. Thank you. Ruth? Okay. Yeah, teacher. Sí. Yeah, my sister always breakfast pupusas. My sister always breakfast pupusas. Sister always breakfast Pupusas. Ok. Uh, la escucho y, y, y ¿dónde está la acción aquí, Ruth? Come. ¿Dónde está? Siempre come. ¿Dónde está? Siempre quise poner mi hermana siempre come pupusas. Pero en la oración esta, ¿dónde está el verbo? O yo no lo escuché que me lo dijo, tal vez. No, sí lo he escrito. Uh -huh. Está, está bien, bien estructurada, solamente nos falta el verbo. ¿Dónde va el verbo aquí?
es la primera, la primera regla. Después del adverbio. Después del adverbio. Entonces, si tenemos este adverbio aquí, el verbo iría aquí. ¿Cuál es el verbo comer? Eat. Eat. Yes. ¿Y cómo es tercera persona? ¿Qué le agregamos al verbo de cuando es tercera persona? La S. La S. Yes. My sister always eats breakfast, uh, eats pupusas. Es lo que come. Right? Breakfast. For breakfast. Yeah. My sister always eats pupusas for breakfast. Ahí estamos, Ruth. Good job. ¿Y cuál es la, la otra, Ruth? Rosa never speak English. Rosa never uh, speak English. Yes. Esta sería la, la misma eh, estructura uno. Sí. Si se fija, aquí tenemos uh, eh, el, el, el subject, aquí el adverb y aquí el verbo, que tenemos que poner la S porque es tercera persona. Rosa never speaks English. Okay. Esa sería la, la regla uno. Okay. Necesita, necesitamos donde tenga el verbo to be y donde tenga un, uh, un auxiliary verb. I can sometimes play soccer. Perdón. I can sometimes play soccer. I, sí, muy bien. I can sometimes, very good, play soccer. Muy bien, excelente. Good job. Okay. I son, son, son of study English. Mm, perdón. I, I usually study English. Study. I study. Usually study. Study, study. study. English. Study. Mm -hmm. English. Yeah. Esa es la primera regla. Solo nos falta la regla con el verbo to be. Si no la he hecho, la puede hacer y después me la dice. Ok. Ok. Ok, very good. ¿Marcelo? Ok, teacher. Este, la primera, I run always in the morning. ¿Me la puede leer otra vez, por favor? Okay. I run always in the morning. Ok, vamos a ver, voy a borrar estas herramientas. Vamos a ver, I run. Uh -huh. I run, run, always in the morning. morning. Yes. Ok, uh, Kelly, ¿estamos bien ahí? I run, I run, no. No, ¿verdad? Estaría haciendo la primera, pero estaría al revés. La, el, el adverbio lo estamos colocando donde no es. Uh -huh. ¿Dónde tiene que ir? Uh, in, uh, eh, sería eh, I always room. No. Sí. I always room in the morning. Ok, ¿Sí? Kelly, Kelly y Kelly y a uh, quién más quiere ver. Eh, Kelly y, y Marcelo. Mándeme. Me puede decir las vocales, por favor. Los sonidos de las vocales. Ay, Ron. A, E, I, A, A. <risa> a, A. I, I always run in the morning. Very good. Marcelo. No quiere aprender el cerebro, teacher. 
Pero fíjense que ustedes me prometieron, el primer día me prometieron, cuando vean esta, usted la va a ver, me va a decir que es una A. Y todos me dijeron, sí, teacher, sí, teacher. Han fallado la promesa. Sí. Ay, no. <risa> run. Run, yes. I always run in the morning. No se preocupe, es parte del aprendizaje. Y hasta que lo aprendamos, voy a dejar de decirles, uh, dígame las vocales. Ok, la number two, Marcelo. La, sí, my, my son isn't uh, always play at night. Ok, my son isn't always plays. Always plays play at night. At night, yes, ok. ¿Y la otra? ¿Con el la auxilio? otra, aquí tenía aquí ten, duda, pero ahí voy. Dime. I can almond always playing soccer in the weekend. Este dijo, I can o can't? Can. I can, ajá. Cabal, ahí está, así tal cual. Así, I can almond always, almost, always, almost. Always, always play singing. soccer. Soccer in the weekend. In the weekend. In the week weekend. Yes, I can always, I can almost always play soccer in the weekend. Yes, very good. Okay. Creo casi siempre los weekends. Very good. A todos nos pasa igual. Okay, eh, eh, vamos a tomarnos un break. Yo sé que necesitamos el, el cafecito. Eh, very good, good trabajo para los que han hecho la lectura. Eh, vamos a seguir con los demás cuando regresemos del break. No se me va a escapar. <ríe> ok, enjoy your break. Uh, see you in 10 minutes.
Hello, hello, hello. Hello, teacher. Okay. Hello, teacher. Hi, hello, hi. teacher. Hello, hello, hello. teacher. Yeah. Ok, entonces el, lo que nos está dando problemas que veo yo es uh, cuando usamos el verbo to be. Sí. Y, uh, por ejemplo, I am always, always late for work. Sí, ahí tenemos I am always late for work. Ahí estamos usando el verbo to be. Estamos usando el uh, adverb of frequency y el verbo. Sí. Entonces tenemos que tener cuidado uh, de cuando hacemos eso. Por ejemplo, um, she is... She is... Uh, sometimes... Sometimes... Uh, some, she is sometimes mad at me. She, She is sometimes mad at me. Eh, no le pongo, she is sometimes uh, walking in the park. She is sometimes walking in the park. She is uh, sometimes uh, scared at ghosts. She sometimes scared a ghost. For example, that oh she is uh, often uh, she is often uh, screaming. She is often screaming at uh, at the TV. Sí, a veces no podemos decir, she's always, she's often screaming at the TV. Sí, oh. una pregunta. Sí. ¿Qué significa esa palabra en la segunda oración? Es guys. Screaming? No, en la segunda. Ghost. Después, eh, she's some, ajá, uh -huh, como um, un tipo fantasma, pero... Uh -huh. Ella tiene miedo a, los a veces a los fantasmas. Sí. Ah, ah pues sí, estamos hablando de fantasmas. Sí, teacher. Oh, okay. Teacher. Sí. El, el, eh, yo tengo las tres. Ok, por favor. <risa> Vamos a ver. A ver. <risa> ah, con la regla uno, I never yes. sleep early. Ajá. Uh -huh. I never sleep early. Ajá. Uh -huh. Uh, the second, uh, Obed is always liar, liar for work. It's always late, late, late for work. To work. To work. Uh -huh. Y la tercera, Carlos can sometimes read newspaper in the morning. And Carlos can sometimes. Carlos can sometimes sometimes son, son, sometimes 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 okay sometimes sound sometimes sound no sometimes <laughs> sometimes sometimes okay dígame las vocales a e i a a Sometimes. Okay. Oh, very good. Sometimes, yes. Sometimes. Yes, sometimes. Read. Mm -hmm. Read. Read. Newspaper in the morning. Newspaper in the morning. Okay. Uh, Carlos can sometimes uh, read newspaper. Ahora es, es este tercera persona o primera o segunda persona? Singular. Ah, es una... Eh, ah, tercera persona. <ríe> ok. Sí. Entonces, al verbo, ¿qué necesito ponerle? Eh, agregarle el... ¿Cómo se llama? El, el es para poderlo... 
Diez, sí. Ah. Ajá. Este es un verbo conjugado. Conjugado. Carlos ajá. reads. Carlos can read. Ajá. Perfecto. Perfecto. Ahora, ahora ese es un verbo conjugado, pero en este caso, la, la oración, aunque sea en tercera persona, ¿qué pasa cuando le ponemos un auxiliar? Uh -huh. Ah, lo estaba pensando, pues como cuando tiene auxiliares, a veces no se le, no se le coloca la, la, la norma tal, sino que el, el verbo en forma base. En forma base, sí, base form, yes. Uh, Carlos can sometimes read newspapers in the morning, yes. Uh -huh. Sí. Y aquí le pondríamos newspapers, Papers, ah, periódicos, papers. in the morning. Okay. Yeah, very good. Excelente. Good job. All right. Okay. ¿Alguna pregunta de los, uh, uh, de los adverbs? También vamos a, a, a veces, bueno, lo vamos a ver en la lectura que tenemos, que a veces usamos la WH para usarlo. Por ejemplo, how often usamos esto, how frequently How often, eh, how often do you answer the phone at work? Hmm. Cuando es una pregunta, lo ponemos de esta, eh, de esta, de esta forma. O oh, how frequently, how frequently eh, you go to church. How frequently you go to church? Entonces aquí, how frequently do you go to church? Para hacerlo una pregunta. How frequently do you go to church? Entonces usamos el how más el adverb uh, frequency y el verbo. Go, answer, answer. How often do you answer the phone at work? How frequently do you go to church? Entonces, el, el, la adverb of frequency va después de la WH question. How frequently? En cuando es una pregunta. Perdón, ¿me podría repetir eso? Que ahí sí me, me, me perdí un poco. Sí, cuando es, un, cuando es una pregunta, si ¿sí ves, esta es una pregunta, tiene el question mark aquí. Cuando es una pregunta, estoy usando una WH question, entonces el adverb of frequency va después de la WH question. How frequently? Es de la how. Después de la W, ¿verdad, Tisha? Después de la WH question, sí. Oh, yeah, yeah, yeah. Okay. Uh -huh. ok, vamos a hacer una, una lectura usan, usando lo que, lo que acabamos de aprender. Vamos a ir para el libro la primera página del uh, capítulo 2 y tenemos una lectura donde vamos a usar aquí la frequency, adverbs of frequency y vamos a usar el how frequently I do an activity in the workplace y usamos el how often do you check your email at work uh, con, ta, con qué frecuencia verificas o revisas tu correo en el trabajo how often do you attend meetings con qué frecuencia at, uh, asistes a los a las reuniones. Attend es asistir. How often do you attend meetings? ¿Con qué frecuencia tú asistes a las reuniones? Y aquí vamos a ver, eh, si se fijan, en negrita están las adverse of frequency. Acá, lo tenemos acá también. Lo tenemos acá, que es la primera regla. Lo tenemos acá. Usually lo tenemos acá también. Entonces se ha puesto negrita para que usted la pueda identificar. Y la lectura se lee así. 
How often o how often? Acuérdese que el often y el often, dependiendo de si quiere irse británico o norteamericano, entonces dice how often o how often. Yeah. How often do you check your email? Every two hours. And you, ahí vamos a unir esta, vamos a practicar la, uh, la fluency. Vamos a unir, a unir la D y la Y. Se va a escuchar and you. And you. Yeah. Every two hours. And you? Well, I try to check it. Aquí unimos la check y la it. Check it. Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week. Acuérdense, once es la frecuencia también, que es una vez. ¿verdad? Once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their orders. Aquí lo podemos leer orders o orders. Do you call clients? Yes. I always call them, esta call them, unimos estas dos y decimos call them first thing in the morning. I believe it is, no I believe it, sino que I believe it is important, esta la leemos uh, así, it is important, unimos las tres, it is important to have contact with them, esta unimos with y them, with them, all the time. You're right. Or you are right. ¿Alguna pregunta? Marcelo, ¿alguna pregunta? No. Quizás si lo puedo volver a leer, teacher, te voy a disculpar que la molesta en ese sentido. No, 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 tranquilo, tranquilo. Para eso estamos aquí, para, para ayudarle. Lo importante es que usted eh, eh, obtenga lo que anda buscando. Ok, vamos a decir, how often o how often do you check your email? Si se fija, aquí son tres pausas. How often, la otra, do you check, y la otra, your email. How often do you check your email? Y aquí, every two hours. And you? Well, I try to check it. Aquí está junta. I try to check it. Vamos a poner así. I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them, vamos a unir estas otras dos, call them, I usually call them on Friday to check their orders. Do you call clients? Yes, I always call them, otra vez unimos esta, call them first thing in the morning. Okay. First thing in the morning. I believe it is important. Esta, it is important. I believe it is important to have contact with them all the time. With them all the time. You are right. Mm. Tiene razón. Yeah. Esa es, quiere decir, you are right, quiere decir, tiene razón. You are right. Ok. Entonces, vamos a comenzar con la lectura. Marcelo y Kelly, please. Ok. Yeah. Empiezo, va. How often do you check your email? Ever too hard, hard, and you, and you? Well, I try, I try to check it 
as often as I can. And how of, often do you sell your clients? ¿Dónde está? Yeah. How often do you care? Dijo Kelly. <laughs> And how often do you uh, sell okay. your clients? ¿Dónde está Bye. leyendo? Eh, John. No, sí, pero ¿dónde? Uh, how often do you sell? ¿Dónde está leyendo la palabra sell? Ah, uh, call. <laughs> Okay. Call your clients. Yes. Okay. Mm -hmm. Okay. I often call call them on one ons um, teacher ons. No, it is once. Once, once. Okay. I often I call once a week on Monday. Monday. Would mm -hmm. I swap it? Call call them. On Friday to check your order, do you call clients? Ok, yes. esta, permítame Kelly, por favor. Esta es Friday. Friday, Friday. Friday, very good. Friday. Y dígame las vocales, uh, Marcelo. A, E, I, A, A. Ok, ahora léame esta palabra. But. But, no but. Ok, uh, léame but. otra vez. La, otra I, vez. I often call, call them once on um, a bien, eh, a bien, tranquilo. Solo a week on, on Monday, but usually call, call them on Friday, Friday to check the order. Do you call clients? Ahí me, me inventó una, una palabra. Aquí, ¿cómo se dice? There. No, there. 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 De primero la E, la, la okay. pronunciación es. Le voy a ayudar en la lectura. La... Vamos a hacerlo juntos. Ok. Ok. okay. I often call I, them. I often. Once... Permítame. I often okay. call them once a week on Monday. Ok. I often call them once a week. No, es que este on no es. Este no es once. Este es once. Once. Otra once. vez. Once. Otra vez, otra uh -huh. vez, Marcelo. I often call them once a week on Monday. Okay. I often call them once a week on Monday. Very good. But I usually okay. call them on Friday. But I usually call. I usually. Usually. And I use, usually call, call them on Friday. No, Friday. 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 <laughs> Friday. Yeah, Friday. El, este, estos días de las semanas es, los aprendieron el, el módulo primero. Sí. Sí, 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 sí. Okay. Entonces, I often call them once a week on Monday. Uh -huh. Digámoslo. I often call, call them once a week on Monday. But, but, but I usually but, call them on Friday sure. to check their orders. I usually call but, them but, on But I who I was usually este este es una este es una esta se lee como you you yes mm -hmm. you usually verdad sí but I usually call them on Friday to check their orders but I usually Call you, them usually, you usually 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 mm -hmm. but i no, usually no, call but, them, no. <laughs> but dígame la vocal otra vez marcelo a e i a a okay okay 
but I usually call them on uh, call them on Friday uh -huh. to check their their order. Yes. See? Do you call clients? Do you do you call clients? Yeah, very good. Okay, Kelly. Okay. So. Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it's important to have contact with them all the times. No, all the holy, time. holy is is uh, holy is uh, como se llama? Santo, holy. Yes, I hear all, all, all the time. The, all the time. Yes, yes, says I believe. I believe I can I, fly. Yes. I believe it's, it's important. It is. I dijo que era de un solo. It is important. Yes, I believe it is important to have I contact believe, with them yes. all the time. I believe it is important to have contact with him all the time. No, all. All the time. <laughs> all the time. Yes, entonces, yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is, ay, se me va. It is important to have contact with them all the time. Aquí, a, a, a Kelly, aquí tienen que sacar la lengüita. Them. With them. No, no, them, no. Them. Them. No. With them. Ah, no, no, hágale así. Them. 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 Them, yes. With, With them. them. Mm -hmm. With them. Okay. Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time very good excellent good job okay marcel you are right yes you're right very good ahora switch uh, how often do you check your email every two hours and you no every every two hours hours every two hours our and you well i i try to check check it check it as often is um come and hope often do you call your client clients okay vamos a leerlo junto marcelo okay. well okay. yeah well yeah. I try to well, check it as often as I can. Okay, boy. Well, I uh, try to check it as often as I can. Very good. And how often do you call your clients? Um, how often do you call your clients? Clients. Clients. Okay, ahora lea usted solito. Um, how often no, do no, you call? No. El principio. Okay. Well, well, I treat to check. No, it porque me dice treat. Porque me dice treat. Digamos que I try. Well, try. I try yes, to yes, check yes, it okay. as often as I can. And how often do you call uh, your clients? Vamos a ver. Vamos a ver. Well, I'll try, I'll try 
to check it as often as a, a can. A can. In how often do you call your clients? Very good. Excellent. Good job. Kelly? I often call them once a week um, on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Wow. Wow. Very good. Very good, Kelly. Y que, se está, y, que, y que se está durmiendo, si no se estuviera es durmiendo. Que... <risa> mi, mi mami ha puesto aután y oh, el humo está llegando. Mire, y pero, aparte del sueño, me arden los ojos. Pero dígale que lo ponga por los zancudos, no para usted. Sí, ay, ahorita ha inundado <risa> toda la casa. <risa> okay. Exagero un poquito. <risa> ok, Marcelo, please. Yes, always call, call them first, first thing in the morning. I I believe it, it is important to have contact with with them at the time. Very good. Hoy, hoy le entendí todo, aunque, aunque eh, hay unas cositas que el acento diferente era, pero la pronunciación estuvo muy buena, muy bien, excelente. Uh, okay. Kelly? You are right. Uh, tengan cuidado con el you. You, you. you are right. You are right. Sí, tengan cuidado. Ok, very good, excelente, good job. Excelente trabajo. Ok, um, Walter, en, uh, si me puede ayudar, Walter, con. Okay, teacher. Jessica. I am behind. Okay. Yes. How often do you check your mail? Every two hours. And you? Ah, well, I try to check, check, to, to <laughs> check it. And the often I scan. And how often do you call your clients? Okay, okay. Your okay. clients. Espere, espere, Jessica. Ok, vamos a, vamos a, a leerlo juntos, ok. Eh, eh, Walter, ok. Lo importante, Walter, es no que tan rápido lo, lo, lo leo. En este momento no estamos en la rapidez, sino que, que me entiendan lo que yo estoy leyendo. Que me entiendan. Ese es lo más importante ahorita. Que lo lea despacio, lento, cortado, no hay problema. Pero que se entienda, ¿sí? Entonces vamos a, a leerlo palabra por palabra. Vamos a leerlo. Entonces dice, well, ¿sí? diga, well, well la well, letra tiene que quedar arriba en los dientes de frente, atrás. Well, well, sí, well, well, very good, ahí sigue bien. I try to check it as often as I can. I try, I try to check it as often as I can. Aquí, as often as I can. I, as, as often as I can. I can. I can. Yes. Well, I try yes. to check it as often as I can. Well, I try to check it as often as, as es, I can. Eso no se lo entiende. <laughs> well, I try to check it as often as I can. Well, I try to check in as often as I can. Diga, diga, as. As. Often. Often. As. As. I can. I can. Okay. As often as I can. As often as I can. Very good, así está bien. Vamos a ver, ahora desde aquí hasta acá. Well, I try to check. No, I, aquí es I try. try I well. try. I try. Mm -hmm. To check it. Check it. Check it. Check it. No, check it, no. Check it. it. Check it. Check it. Check it. Check it. Check it. Huh? it. Chef, uh, well, I try, I try, try, to check it, I try, to check it, as often as I can. 
Very good. And how often do you call your clients? Okay. I and and M M M M. How often do you do you call call your clients? Your clients. Okay. Ahora léalo todo aquí. Well, I try to check check it how often as I can. I how I how often do you call your clients? Aquí ya no, aquí ya no entendí. Aquí se distorsionó. Ahí me fui. And M and M at la D, la D se hace con la punta de la lengua atrás de los dientes de frente y va a terminar end the the end and 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 how and, often do you and, call your clients and m how often do, do you call your clients okay your clients yes i see <laughs> lo entendí lo entendí no está perfecto pero se le entiende lo importante es que se le entiende Okay, very good. Jessica, good job, good job. I often call them once a week on Monday. Monday. Dígame las Man. vocales. Dígame las vocales. A, E, I, A, A. Okay, la O es A. Okay. Okay, yes. I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Very good, excelente. Con usted voy a trabajar la fluidez, no la pronunciación, ¿ok? How often, how often, I, es, es esta, ¿verdad? Esta. I often. Ok, I often call them once a week on Monday. I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their orders. But, but I usually call them on Friday to check their order. Okay. Aquí lo vamos a decir, but I. But I usually call them on Friday to check their orders. But I usually call them on Friday to check their order. Yes. Do you call clients? Do you call clients? Very good. Okay, Walter. Yes. Thank you, Jessica. Mm -hmm. Yes, always call call them call them first thing in the morning in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Okay, está mejor, está mejor. Okay, uh, Jessica. You are right. Yes, you're, you're, you are right. Aquí eh, sería mejor que lo pronunciamos you're right, porque esa es la forma como you're, se habla. No se dice you are right. No, sino que okay. you're right, you're right. You're right. Yes, con, contactado, ¿verdad? You're right. You're right. Very good. Excellent. Good job. Uh, thank you, Jessica. Thank you, Walter. Okay. You thank guys you. are wonderful. Vamos a escuchar los, los últimos para que no se, vayan con, no se vayan a enojar conmigo, Tamara y Norma. Okay. Hello, okay. 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 How often do you check your your email? Every two hours, and you? Well, I try to check to check it as often as I can. And how often do you call your clients? Me lo leo otra vez, por favor. Está bien, pero aquí me donde dice check it it me volvió a repetir la misma palabra. Vamos a ver si. Ah, okay. Well, I try to check as often as I can. Okay. And how often do you 
Hoy no me la dijo. Well, I try to check it as often as I can. Yeah? Check it. Yes. Check it. Well, I try to check it as often as I can. Very good. And how often do you call your clients? Very good. Excellent. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Okay, déjame la vocal, por favor. A, E, I, A, A. Ok, entonces cuando vea esta, ¿qué voy a decir? Contact. Very good. Eso se ve bonito. Contact, yes. No contact, ¿verdad? No contact. contact, yes. Very contact. good, excelente. Norma? You're right. Very good. Ahora switch places. Ok. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? Ok, permítame, permítame, Tamara. Ok, vea. Aquí cuando decimos, well, I try well, to check it as often as I can. Si okay. omito esta, entonces ya no se oye bien. Ok, ok. Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? Ok. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the morning. In the morning. In the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Very good. You're right. Good job. Good job. Okay. Excellent. Excellent. Uh, Mauricio. Y, okay. Y, espérame que. Um, le voy a. ¿Qué día? Like, oh, aquí tengo alguien. Eh, Cindia, por favor. Ok, teacher. Thank you. How often do you check your your email? Every two hours, and you? Well, are I trying to check it as often as I can? And how often do you call your claim? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check the order. Do you call clients? Yes, I always call, call them for thing in the morning. I live, it is important to have contact with them at the time, all the time. You're right. Okay, switch places, please. How often do you check your email? Uh, every two hours and you? Well, I try to check it as often 
as uh, as I can. And how often do you call your clients? I often call call them once a week on Monday, but I uh, usually call them on Friday to check their order. Do you call client? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You're, Very good. You're right. You're right. You're right. Very good. Excellent. Good job. My goodness. You guys are great. Okay, let me uh call roll. Let's see just a second. One second, I'm sorry. Okay, Bella Lisbeth. Good night. Good night. Cristina Beatriz. Darling Jasmine. Good night. Good night. Dennis Adonai. Jacqueline Lisbeth. Good night, teacher. Good night. Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night. Jose Levi Pocasangre. Good night, teacher. Good night, Juana Hazel Garcia. Julissa Esperanza Cruz. Good night, teacher. Good night, Kelly Marcela Celaya. Good night, teacher. Good night, Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio Giovanni. Good night, teacher. Good night, Norma Maritza. Good night. Good night, teacher. Ruth Noemi. Good night, teacher. Good night, Cynthia Carolina. Good night, teacher. Good night, Tamara Lisette. Waldemar Alexander. Good, good night, good night teacher. teacher. Good night. Good night. Good night, Walter Antonio. Good night, teacher. Good night, and Jessit Maria. Good night. Okay, good night to, to all of you, and I see you tomorrow. Tomorrow. Have a good night. Okay, good night. Bye. 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 B